então que está o ônibus do Jardim Vitória que atende o sonho a Regina. Não tem condições dessas crianças ir nesse ônibus lotado, viu? A superlotação do transporte escolar revoltou os pais ao verem a situação que os filhos eram levados em uma completa falta de segurança. Ainda mais durante uma pandemia, em que se pede distanciamento entre as pessoas. As imagens causam indignação e os pais estão revoltados, pois é apenas um ônibus para atender cinco bairros. E alguns pais tiveram que, inclusive, se virar nos 30 para conseguir levar os filhos à escola, é isso? Sim, tive que pegar um carro emprestado para poder levar minha filha para a escola. Eles impediram meus filhos de entrar dentro do ônibus porque estava super lotado o ônibus. É desumano, gente. É muito desumano aquela situação que eu vi aquelas crianças. É revoltante. Então, assim, é um absurdo o que eles fizeram comigo e com outros pais, colocando nossos filhos em risco lá dentro. E o motorista dá uma freada. Onde é que essas crianças vão se segurar? A senhora estava me contando que a filha da senhora... É, gosta de ir para a escola e como que fica essa situação né, dela se vendo, os colegas indo e ela ficando para trás? Uma tristeza, por isso que eu faço todo o esforço do mundo para levar ela para a escola, entendeu? Eu até me emociono em falar isso, porque desde o dia 31 eu estou lutando, levando ela, pegando o carro emprestado, pagando gasolina para levar ela lá no Maria Rosa para não ficar sem estudo, porque 11 horas, 11 e meia ela já está arrumada e falando, mãe... Como que nós vamos para a escola? Eu falei, a mamãe vai arrumar uma situação, porque eu não posso desmotivar a minha filha. Eu já passei dias de comer ovo e eu não tenho vergonha para mim poder abastecer o carro da minha amiga, para poder levar para a escola, para ela não ficar sem ir para a escola. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eles que deviam ter vergonha de fazer o que eles estão fazendo com a gente, deixando nós nessa situação. O setor por aqui, não existe nenhuma escola, é isso? Não, não tem nenhuma escola para atender, né? Tanto esses cinco setores aqui ao redor, né? E segundo o que passaram para nós, eu fiz uma ligação, o moço falou que nós estávamos muito próximo à escola, né? Que o ônibus é, é de fato para atender linha urbana, mas nós não temos condição de sair daqui e transportar nossos filhos, né? Lá para o outro lado da pista. E é por isso que nós estamos fazendo esse clamor. Hoje mesmo, pela manhã... A monitora já deixou bem claro que amanhã, se o ônibus estiver completo, os demais crianças não vão para a escola. Então, é, nós estamos clamando uma parte, por parte, um planejamento né, na esse transporte, que as crianças não podem ficar dessa situação. Após a grande repercussão das imagens, os monitores agora do ônibus afirmaram que não irão levar as crianças que estiverem no, nos pontos depois que o ônibus estiver lotado. E, ou seja, são crianças que vão ficando para trás sem terem como ir à escola. Tenho filhos que têm netos também que estão indo para a escola. Um, inclusive, de quatro anos tem que ir a pé, mas a mãe, porque ela é pai e mãe e trabalha fora e muito não tem o dia da passagem para pagar, né? Então ela se desloca aqui da Avenida São Paulo, do Sonha Regina, e vai lá para o Vitória deixar a criança e muitas vezes a pé. Os pais, né? Mães que, que se reuniram justamente para cobrar uma resposta, e não apenas uma resposta da prefeitura, mas realmente uma atitude de providenciar uma outra rota do transporte escolar para as crianças que moram nessa região que não possuem aí condições de irem até a escola, que está bastante distante daqui. Eu faço um apelo para quem puder nos ajudar. Eu escuto um apelo de uma mãe, por isso que eu estou metendo minha cara na televisão. Entendeu? Para mim isso não é vergonha, vergonha é para eles, entendeu? Que tinha que lutar pelos nossos direitos. Que a prefeita, a Secretaria da Educação tome providência, viu? Isso aqui não é certo não. Nossos filhos estão tá tudo amontoados aqui, ó. Isso é desumano, viu?